руководителей партии. Поэтому вот коммунисты и беспартийные. Я на всю жизнь запомнил высказывание Владимировича Ленина, что всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. Коль я посвятил себе военной службе, я и решил защищать свою родину, защищать там, где прикажет партия и государство. In the 60s, General Vladimir Abramov and his aide, Colonel Alexei Bielov, were ordered to do their bit for the international revolution in Vietnam. International оказывает всемерную помощь героическому Вьетнаму. В то время включала в себя, что эта страна встала на тот же путь, по которому шли мы, и мы считали, что это единственный правильный путь, к которому все когда-то придут. И как могли, служили этой идеей. In the late 50s, a new world was opening up for the Soviet Union, the Third World. Nikita Khrushchev, the Soviet leader, sought to win over the heroes of this new world, men like Fidel Castro. As the old colonial empires collapsed, Khrushchev was dreaming a new dream. Гордился с тем, что вот э, самые передовые в мире идеи коммунистического равенства, там, э, лучшей жизни для людей и так далее. Вот они получают такое распространение по свету. Вот в Африке, вот на Кубе. Но это была идея его жизни, в которой он верил и которой он служил всю жизнь. И служил, с моей точки зрения, именно идейно а не из каких-то сложных еще там соображений. The idea that drove Khrushchev was that communism was the future. By the early 60s, the Soviet Union was blocked by NATO to the west and China to the east. Soviet leaders were now looking to the south. Revolution there, they believed, would lead to a gradual encirclement of the imperialist heartland. Вот и марксистско-ленинская теория. Это ясно, что, в общем-то, хоть и Хрущев это и примитивно говорил, что мы вас закопаем, но это один из тех, понимаете, выбросов земли лопатой о том, чтобы завоевать на свою сторону. Конечно, это нам не безразлично. Если больше и больше появлялось, понимаете, в те времена и Кубы, и Анголы, и Эфиопии, и, понимаете, Мозамбики, и все, понимаете, то это, конечно, мы радовались этому, и нам важно было это. The Soviet Union was created to lead the working class to communism all over the world. Fifty years later, that aim was both the justification of its existence and its biggest problem. Khrushchev's first opportunity in his game in the south came on a small island 90 miles off the coast of the arch enemy. The 
But news of Castro's revolution had come as a surprise to Moscow. They'd failed to pick the winner in the revolutionary states. In fact, they hadn't even been watching the race. Oleg Darusenkov worked closely with Castro for 30 years and ran Soviet-Cuban relations for 20 of them. Советский Союз не имел никакого отношения к кубинской революции. Там не было ни советских э, агентов, ни советских денег, э, ничего. Куба тогда, прямо надо сказать, не стояла в центре внимания советского руководства. The Soviets had received their information from Cuba's official communist party. And they'd been telling Moscow that Fidel, the son of a rich landowner, was a class enemy and opportunist with no hope of success. Кубинские коммунисты относились к Фиделю Кастро с большой подозрительностью. Был один разговор в Москве по этому поводу, и нам было сказано прямо о том, что Фидель, скорее всего, является агентом американского посольства. Это я абсолютно точно помню такую фразу. Кастро might be an opportunist. But for the Soviets, he was an obvious opportunity. As soon as the revolution was won, they sent an undercover agent to find out who Fidel really was. Alexander Alexeyev was that agent, traveling as a task correspondent. Not long after his arrival, he was invited for his first meeting with the new Cuban leader. Самое главное, я говорю, Фидель, все-таки дипломатически, как с этим вопрос? Мне было интересно было сдать. Он говорит, нет, сейчас об этом речи быть не может, потому что наш народ не готов к этому. Наш народ отравлен антисоветизмом и антикоммунизмом. Вот это все меня, так сказать, дало настрой о том, что Фидель совершенно ясно понимает, сочувствует, во всяком случае, если с ним идеалом. Before the victory, Castro had denied that he was a communist. But the Soviet who knew him best says this was just tactics. Castro, according to him, wasn't turned into a communist by American hostility, as the propaganda claimed. He'd always been a communist. The Soviets were pushing at an open door. Не произошло изменение Фидель в горах и Фидель потом после того, как победила кубинская революция. То есть просто искал способ конкретного притворения в жизнь этих идей в кубинских условиях. В беседах с Фиделем он мне рассказал о том, что ему было понятно, коммунистам на Кубе победить просто невозможно. В силу общей обстановки в стране и в силу очень большого влияния Соединенных Штатов на Кубе. Поэтому он считал, что участвовать в коммунистическом движении это бесполезно. At the time, the Soviet media barely mentioned the revolution. Later on, they anointed it as another step in the inevitable rise of world socialism. Тысячи рук тянулись к вождю восставшего народа. И голубь, символ мира, опустился на плечо Фидели Кастро, когда он выступал перед народом. Кастро был в Москве, конечно, герой. И для меня тоже. Романтическая фигура, революционер, красавец, прошедший такую тяжелый, в общем, путь, победивший, что очень важно, победивший так неожиданно. И где, казалось бы, для нас это край света, где-то там маленькая Куба, о которой, может быть, мы до этого и не думали. И вдруг эта революция ведет к социализму. Ну, естественно, в этом сразу увидели, да, действительно, за социализмом будущее. 
В ней видели маяк, в ней видели, так сказать, потенциальную возможность дальнейшего продвижения социализма, появления социалистических стран в Латинской Америке. И э, таким образом мы и смотрели э, на Кубу. On paper, the international revolution looked a simple enough idea. The globe was divided. Some parts were occupied by the forces of darkness, imperialism, while others by those of light, socialism. The Soviet Union carried the banner of socialism, the flag of the future, and socialism was winning. 24 дня. Мир с напряженным вниманием следил за поездкой Никиты Сергеевича Хрущева по странам Юго-Восточной Азии. At that time, we felt very strong and very assured. If you read, for example, Khrushchev uh, speeches now and his uh, books and all that, he was sure that, uh, as he was saying, that socialism is winning the competition. И злой сердечно встретила посланцев мира древняя фирма. Everybody in the world, all peoples in the world, want to become socialists. And they move in that direction. Imperialism is dying. Никит Сергеевич отметил, что те же противники социализма видят, что Советский Союз стал величайшей державой мира успехи которой изумляют все человечество. In late 59, Khrushchev sent his deputy premier and old comrade in arms, Anastas Mikoyan, to Mexico to scout out Latin America. Mikoyan was the first high-level Soviet ever to visit the continent. His interpreter on the trip was Nikolai Leonov, then KGB agent in Mexico, later in charge of KGB operations throughout Latin America. Официальная миссия была открыть выставку советскую достижений науки и техники, а скрытая задача была позондировать обстановку на латиноамериканском континенте после победы Кубинской революции. From Mexico, Mikoyan took the exhibition to Cuba, at Fidel's invitation. Fidel said, what is one of the ways of liquidating this anti-Soviet society in the country? Вот явилась бы ваша выставка, которая сейчас будет открываться в Мексике. Mikoyan was welcomed by Fidel on the grand scale. And Castro was wooed with a Soviet trade package and credits of 200 million dollars. Во время насыщенной программы пребывания товарища Mikoyan на Кубе удалось выкрыть и часок другой для отдыха. Микоян в Кубу влюбился по-настоящему. Он мне лично говорил, что говорит, я нахожусь как бы в своей молодости. Эта революция напоминает мне нашу революцию. Его мнение было для правительства советского решающим. For Khrushchev, Cuba was a proof that Soviet ideology was right. It was an advertisement and a weapon. Khrushchev гордился он не раз выступал о том, что как так, понимаете, где-то в 90 милях от Америки мы, понимаете, находимся и 
как он говорил, всегда шутя о том, что вот ежа запустить под рубашку, вот, вот, она, вот то же и самое, что мы вроде ежа под, имеем, понимаете, под боком у, у американцев. Вас колонизаторов был спущен на всех предприятиях Кубы. Soon after the Cuban Revolution, Castro started proving his socialist convictions to Soviet applause. He nationalized U.S. oil refineries on the island, as well as private land and banks. The American government had rapidly concluded that Castro was a communist. Cold War was at its peak. They feared an enemy base was being established just off the American coast. The CIA was ordered to topple Castro's regime by any means. The climax of the CIA campaign came in April 1961, when it launched an invasion by Cuban exiles. The Bay of Pigs was a fiasco. It strengthened Castro's position and gave him a chance to come clean about his intentions. <laughs> And the Bay of Pigs also gave the Soviets the chance they'd been looking for, to move in. Cuba became their forward base for Latin America. Выход на страны Латинской Америки через кубинцев, информацию они имели по Латинской Америке великолепную. И они нас снабжали. Они имели свои каналы для получения информации. И с их мнением считались в Латинской Америке. Понимаете, вся Южная Америка очень прислушивалась. Nosotros... Éramos eh, como una, una eh, extensión del Ejército Rojo eh, en ultramar. Eh, Cuba eh, era considerado por los soviéticos como parte de su ejército. Era, nosotros recibíamos todo eh, uniforme, equipo, todo el equipo militar. Торговать оружием в третьем мире было выгодно, потому что вслед за оружием идут советники туда, которые должны научить пользоваться этим оружием. Идут э, ремонтные всякие мастерские и прочее, которые должны тоже обслуживаться персоналом нашим. Идут запчасти и таким образом привязывается к нашей колеснице на долгие годы in exchange for using Cuba as an intelligence center, the Soviets shared with Fidel their renowned expertise in controlling the population. They supplied their leading advisor on the subject. My чужой фамилии, потому что тогда самолеты шли без посадки из Мурманска вдоль Америки, и если вынужденная посадка, ну, бог ее знает, зачем председатель КГБ прилетел бы в Америке. Я был на Кубе, это очередная поездка с группой генералов самых различных управлений из КГБ. И переговоры вели, и чему-то мы их обучали, и передавали опыт. Вот в таком э, плане эта поездка и э, была совершена туда. In those early years, one of Castro's closest associates, here photographed with Fidel on the day of the victory of the revolution, was Carlos Franchi. 
he remembers the effects of Soviet advice. Los soviéticos le enseñaron todos los mecanismos de represión, le enseñaron todos los, los mecanismos de destrucción de la propiedad y de las libertades, y Cuba se volvió la más ortodoxa de las provincias rusas. For Moscow, Cuba was a means to an end, victory over imperialism. But that was still a long way off. In the meantime, they had to build up Soviet power and influence and weaken the main enemy, the United States. Khrushchev had a scheme to do just that in the Caribbean. He'd been planning it almost from the start of Soviet involvement in Cuba. And it was to prove a disaster, above all, for Khrushchev. In October 1960, six months before the Bay of Pigs, Carlos Franchi had been invited to interview Khrushchev in Moscow. What Khrushchev told him suggests the missiles weren't sighted in an impulsive response to the Bay of Pigs, as some argue. Nikita Khrushchev habló de los misiles sobre Cuba. Y en realidad tuvimos toda una noche discutiendo en el Kremlin, pero no una idea para provocar una guerra con Estados Unidos, sino para negociar desde posiciones de fuerza. Y iba a proponer a los americanos un tratado para que ellos retiraran sus bases en Turquía y en otras partes, el retirarlas de Cuba y que los norteamericanos le dieran garantía de que Cuba no fuera invadida. So Khrushchev wanted the missiles on Cuba as a bargaining counter with the Americans. It was Alexander Alexeyev, now Soviet ambassador to Cuba, who had the task of presenting Khrushchev's plan to Fidel. He was told to emphasize to the Cuban leader that the missiles weren't meant to serve Soviet ambitions. Rather, they'd help the Soviets defend the Cuban revolution. But Castro saw through the Soviet game. Fidel поможет социалистическому лагерю, мы подумаем. Нет, Фидель не об этом речь идет, не речь идет не о том, что нужно со лагеря, а о том, что спасти кубинскую революцию, потому что другого пути нет. Но Фидель понял, что вот мы там, конечно, проследовали свои интересы. But Khrushchev's gamble failed. He hadn't reckoned on aerial photography. The Americans found out about the missiles almost as soon as they were landed. I call upon Chairman Khrushchev to haul and eliminate this clandestine, reckless, and provocative threat to world peace and to stable relations between our two nations. When the Americans blockaded Cuba, the world peered over the brink of the nuclear abyss. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами стран Варшавского договора маршал Советского Союза Гречко дал указание о проведении ряда мер по повышению боевой готовности войск и флотов, входящих в состав объединенных вооруженных сил. Kennedy had raised the stakes and Khrushchev backed down. He ordered the Soviet missiles home. On the morning of the 28th of October, 62, the news came through on an agency wire. Carlos Franchi rang Castro for instructions, and he discovered that Khrushchev hadn't told Castro what was going on. Durante cinco minutos él no me entendía a mí, yo no me entendía a él. Hasta que le di el cable, y así fue que se enteró de que Khrushchev había ordenado retirar los cohetes. Y comenzó, claro, the missile crisis may have been a humiliation for Castro, but it was certainly one for Khrushchev. The same ideology that had led him to sight the missiles in the first place provided the words that explained their withdrawal. <laughs> В эти грозные дни события подтвердили, что силы, выступающие за мир, в состоянии преодолеть самые опасные международные кризисы, 
обуздать империалистических агрессоров. Few were fooled. Khrushchev had made a secret deal with Kennedy. The Americans would withdraw their missiles from Turkey and guarantee not to invade Cuba. But the secret deal didn't change the public humiliation. Castro wasn't grateful to Khrushchev. It was only after months of wooing that he decided to visit the Soviet Union. His passage was a top secret affair. He landed at the dead of night in the Arctic Circle to be met by Mikoyan. With him was Ambassador Alexeyev. Khrushchev, конечно, понял, что Фидель страшно обижен до него, страшно, просто невероятно. За полгода мы постарались, так сказать, у, уменьшить этот что ли разрыв между руководителями. The next day, the veil of secrecy was lifted. Nikolai Leonov was recalled from Moscow to act as Fidel's interpreter. Фидель Кастро хотел убедиться в том, что Советский Союз реально имеет военный потенциал, способный в случае необходимости защитить Кубу. Что это не блеф межконтинентальной ракеты, которую имел Советский Союз. Кастро был Хрущевский приз. Советский лидер был готов сделать все, что он мог, чтобы его держать в нет. По всему пути, когда и мы ехали с аэродрома, нас встречали сотни тысяч народа. Поскольку всегда руководители встречали и вешали флаги на советские и той страны. И народ снабжался на профсоюзы, на предприятия, снабжался флажком той страны, которая здесь есть. Все, большинство имели вот эти флажки кубинские или советские маленькие. И этот же народ, который его встречал, пришел на Красную площадь. Крущев, для того, чтобы доказать, что это не бывалый случай, мы его встречаем на Красной площади. Это действительно было один раз за всю историю советской власти. Фидель Кастро – первый зарубежный государственный деятель, которому были оказаны столь высокие почести на Красной площади в Москве. Это был умный ход Хрущева. Кастро был дюйли impressed by the military might and political system of the Soviet Union. But the Soviet leadership was less impressed by Khrushchev. They increasingly saw him as impulsive, vain, and ambitious. He had humiliated the Soviet Union, and he was trying to limit their powers. Khrushchev уже потом стал злоупотреблять властью. Его увлечение и у такое вот понимаете. Ну, ну, увлечение, ладно, это ты можешь у себя на даче или на своем участке. Но когда вся страна в это втягивалась, и всю страну, понимаете, ставили на колени перед тем или иным, понимаете, экспериментом, это очень дорого обходилось для государства. Сыграли свою роль и внешние причины. Тот же самый ковидский кризис, это была же ведь непродуманная акция Хрущева. Кроме того, это был удар, конечно, по престижу Советского Союза. Вот. Вторая, вторая, вторая причина внешняя, это резкое ухудшение отношений с Китаем, которое произошло именно при Хрущеве. Mao's China was laying claim to the socialist throne. Рядовые идеи Мао. Весь народ солдат. Китай хотят превратить в многомиллионную казарму. The international revolution was getting complicated. The 
conflict between the two countries had been building since the mid-50s. The Soviets claimed that they had the key to history, the right answer to every question. That claim was at the root of their conflict, not just with America, but also with China, because the Chinese made the same claim. In the end, it wasn't Khrushchev's personality that was the problem. The problem was the idea he stood for. And Khrushchev should have shown to himself, and to himself, and to the Chinese, that his policy, in the end, will lead to the victory of the socialism in the whole world. And in this, his position was as a communist, который себя видел не просто лидером Советского Союза, Советского Государства, но он уже себя считал лидером мирового коммунистического движения. Khrushchev had been faithfully representing the Soviet idea. But as the idea itself could never be wrong, everything had to be blamed on personalities. In October 1964, Khrushchev took his holidays in Pitsunda on the Black Sea. One day, he received a telephone call from his number two, Leonid Brezhnev. There was to be an urgent Politburo session. A plane would bring him back to Moscow at once. Не получили встречать Никита Сергеевича Хрущева одному. Обычно. На встречу его выезжали члены Политбюро. В данном случае, по рекомендации Брежнева, я взял с собой охрану. Можно было ожидать всякого от него. Он человек, он, понимаете, очень экспансивный, Никита Сергеевич. Очень широко было известно, что Хрущева будут свергать. И он знал это. Он знал, потому что вот его сын Сергей рассказал ему и Микояну, что против него какой-то заговор. Я узнал о том, что до него такие слухи дошли. Вот в этой информации он сообщал, что участвует в этом во всем семичастный. На что Хрущев сразу сказал, что вот это не может быть. Дело в том, что я, собственно, из-под крыла Никита Сергеевича Хрущева выпорхнул и вылетел в жизнь, и карьера моя строилась по существу благодаря ему. Ну, дела есть дела, и обязанности дисциплина у партии есть дисциплиной. И подошли к самолету. Вышли Хрущев и Микоян, но по виду был он так сумрачным и невеселым. Он спросил, где остальные члены Политбюро. Я сказал, что в Кремле его там ожидают. Ну, мы поедем тогда с Микояном в Крем. Первое, что я услышала, мне позвонил мой муж Алексей Иванович. Он мне позвонил из «Известий». И сказал, что мне только что позвонил Никит Сергеевич, он едет на пленум, где его будут снимать в должности. Он сказал, напишите, как, как нужно это написать, там мое заявление, я его подпишу. А что касается выступления на пленуме ЦК, я бы просил не настаивать на том, чтобы я выступал. Потому что я могу расплакаться, могу глупости наговорить, и это ни на вам, ни на пользу, ни мне. Он сидел, знаете, в краю, совершенно убитый, испуганный. Он испугался. Слишком свежа была сталинская манера расправляться с неугодными. Когда он приехал с плен, он вообще так, первый день он ничего не говорил. И первые недели на даче, которые ему отвели, такой маленький деревянный домик, он все время плакал. Он, конечно, был очень звенчен, очень напряжен и очень настерен, поэтому у него были какие-то 
нервные срывы, он, и слезы могли появиться на глазах. Ему положили жалкую пенсию, 400 рублей. И Нина Петровна его все успокаивала, да не волнуйся, ты нам хватит, нам хватит и так далее. Но на пенсии он очень многое и передумал. Я думаю, что это был уже другой человек. For the new leadership, Khrushchev was the root of all problems. There was nothing wrong with the Soviet Union that a coup d'etat couldn't sort out. And the problems in the international movement were just a misunderstanding. When uh, Brezhnev came to power, he thought that uh, Khrushchev uh, was the person to blame for our trouble with China. He believed and people around him believed that we could handle relations with China uh, in a better way. But they couldn't do it because they were dogmatic people, people who believed that uh, there was this ideology, Marxism, Leninism, and the way they interpreted this uh, ideology was the right one. And everybody who disagreed with uh, their interpretation of this ideology was their own person. This was built in in every Soviet leader. A few days after the coup, the November celebrations of the Russian Revolution were held in Moscow. Brezhnev and his co-conspirator Kosygin took the place of honor on the mausoleum. Premier Chou Enlai had come from China to find out what was going on. Brezhnev's longest serving foreign policy advisor says that the Chinese wanted to return to Stalinism. Chou Enlai приехал, видимо, с очень жесткими инструкциями. Он потребовал от отмены решений 20-го съезда партии, значит, антисталинских и так далее. И, в общем, э, чтобы мы заклеймили многие стороны политики Хрущева, которые мы не собирались клеймить. Как два глухих. Мы одно говорим, а китайцы не слушают. Вот объясните нам, почему сняли Хрущева. Ну, значит, мы им говорим, вот за, за общей линии он проводил ту, которая согласовывала все политбюро, но в конкретном проведении этой линии он допускал э -э, такие вот поступки, которые, так сказать, не, не должен лидер допускать. Брежнев и Косиган не согласились с Хрущевым целям. Как и Хрущев, они хотели вести мир в мире коммунистов и вернуть вновь чинский вопрос. But they thought they could do it without quite so much trouble. The trouble was that to do it at all meant trouble. The new Soviet leadership soon found out that the problems weren't all Khrushchev's fault. As the new Soviet leaders took power, the Vietnam War was escalating. Khrushchev had soft-pedaled Soviet aid to Vietnam, afraid of a repeat of the Cuban Missile Crisis. But for Brezhnev and Kosygin, Vietnam was a chance to show not just that they could fight the imperialists, but that they could do so better than the Chinese could. We wanted to look very internationalistic. You may not even understand that. We wanted to be internationalists more than Marx, more than Lenin, more than Stalin. And we wanted to show that we are bigger internationalists than Chinese. So if so, then we are the leaders of the world communist movement, and not anybody else. Three months after Khrushchev's dismissal, in early 65, Alexei Kosygin led a Soviet delegation to Vietnam. The Soviets wanted to aid Ho Chi Minh, but they also wanted to find out where Ho's loyalties lay. В основном 
основным критерием для определения, какую помощь надо оказывать там, был вопрос о том, на чью сторону склоняется Хашимин. Если Хашимин поддерживает Малзедуна, то ему помощь помогать не надо. Это на руку Малздуну. Если Хашимин выступает против э, Малздуна, то надо им помогать против американского империализма. Вот, вот такая была расстановка, э, грубо говоря. With Kosygin was Yuri Andropov, then Central Committee Chief running relations with socialist countries, later head of the KGB and the country. После беседы Андропов с Хашимином, он меня спросил, как по-твоему, они больше про китайцы или больше про советские? А я ему помню ответил, что они про вьетнамские. Что они заинтересованы в том, чтобы получать помощь от Советского Союза и Китая. И поэтому ссора между Китаем и Советским Союзом совершенно не в их интересах. Волнующие демонстрации непоколебимой дружбы советского и вьетнамского народа Вился грандиозный митинг на площади Бадин, собравший десятки тысяч жителей Каноэ. Настроение советской делегации, которая тогда приехала туда, было однозначно – оказать поддержку вьетнамцам. Но в каких пределах, до какой степени, это было неясно. И вот тут, надо сказать, масло в огонь подлили американцы. Непонятно, почему это произошло что 7, 8 и 11 февраля американская авиация совершила массированные налеты на южные районы Северного Вьетнама. The raid was 250 miles to the south of Hanoi, where Kosygin was staying. But it was a propaganda gift for the Soviets. Kosygin was furious the Vietnamese were, were informing him that the Americans, it, it is not provoked, we're defending, we have nothing to defend with. It was received in Moscow as an insult, as a challenge, and we decided to react. Kosygin's first reaction was to stop off in Beijing on the way back from Vietnam. He asked the Chinese to give an air corridor for Soviet supplies to Vietnam and to let Soviet fighters fly combat missions over Vietnam from South Chinese airfields. Given the tension between the two socialist superpowers, it wasn't an innocent request. Fyodor Machulski was the Soviet translator at the talks. Отказались. Мы своей территории не предоставим. Могло быть опасение что американцы могут эти аэродромы бомбить. И значит, война перенесется на китайскую территорию. They did not want that a situation is created when the Soviet Union is the first and very speedy defender of Vietnam. And they are as if are in the, rear. the Chinese agreed in the end to allow Soviet rail transports to Vietnam. They didn't want to help the Soviets, but they didn't want to alienate the Vietnamese. Trying to lead the international revolution was just as complicated for Beijing as it was for Moscow. Было принято решение оказывать большую помощь и тем самым доказать всему мировому коммунистическому движению что мы не меньше революционеры, чем китайцы. Тут такая тоже мысль была. Вот. А китайцы, когда увидели, что наша помощь намного превосходит их помощь Вьетнаму, то они старались чинить всякие препятствия, чтобы не давать возможности, чтобы наша помощь шла по китайской территории. As the Sino-Soviet split developed, 
the aid shipments were interrupted and delayed. Under normal conditions, it took seven days by rail across China from the Soviet-Chinese border in the north to Hanoi in the south. During the Vietnam War, the Soviets claim, it could take anything up to 50 days, and sometimes the supplies didn't arrive at all. The tension was building to the east of the Soviet Union. But it was events to the west of the Soviet Union, 5,000 miles from Vietnam, that brought on the crisis. In Vietnam, the Soviets were trying to prove that once again, socialism was winning. But there was only one version of socialism, the Soviet version. Any other had to be stamped on. In 1968, a small country to the west of the Soviet Union started talking about its own version of socialism. The Soviet media explained that disagreeing with Soviet socialism was counter-revolution. Czechoslovakia had to be saved from its people. Under Brezhnev, this was called the Brezhnev Doctrine. The idea that the Soviet Union had the right to prevent any country within its bloc from rejecting socialism. But its application in Czechoslovakia was to bring the Soviet Union to the verge of war with China, because the Chinese feared they might be next in line for a dose of the Brezhnev Doctrine. The tension at the Sino-Soviet border had been building steadily. The Cultural Revolution in China was fermenting violent anti-Soviet demonstrations. The Soviets had built up their border forces to about half a million combat-ready troops. Наши пограничники имели приказ проявить выдержку при защите границы первыми оружием не применять. But the Chinese thought the Soviets might be preparing to attack. The clash wasn't long in coming. On March the 2nd, 1969, at Damansky Island on the Usuri River, Soviet and Chinese troops opened fire. 31 Soviet soldiers were killed. Soviet soldiers in this fight showed their courage, courage and courage, and devotion to the family. They gave a strong support to the Chinese provocateurs and the decisive actions. 
It was the beginning of six months of skirmishes, which led to the deaths of hundreds of soldiers. Within the Moscow bureaucracy, there was hysteria. The leadership examined the option of a preemptive strike against Chinese nuclear installations. Они воспринимали агрессию китайцев на Даманске как нападение на советскую территорию. Я только потом узнал, что разрабатывались планы так называемой ядерной кастрации Китая. Но я знал об этом уже только по слухам. Сам я в них не принимал естественное участие. Но мне говорили, что такие планы достаточно глубоко прорабатывались. But the Soviet Foreign Ministry was told to spread the rumor of a possible strike as a way of pressurizing the Chinese. We wanted to threaten China to show that they should behave better because otherwise they'll be in trouble. Yemetansu 就是说，苏联准备以向中国发动先发制人的战争，对中国采取海外科手术来消灭中国的海事实。The CIA was just one Western organization which picked up the rumors. They were also published in Western newspapers. They were part of a Soviet disinformation scheme meant to scare the Chinese. We have traced this scheme back to the Soviet Foreign Ministry in Moscow. Yevgeny Bajanov prepared some of the documents for this scheme. He maintains that he received his instructions from his department head, Mikhail Kapitsa. So I saw these documents, but only on the, the initial stage when we, somebody told uh, probably Gromyka to do it, or maybe it was the Gromyka who had this idea. So he reported it to Brezhnev, to Politburo, they agreed, and he told my boss Kapitsa to do it, and Kapitsa, of course, told us to do it, so we prepared these documents, then they were sent to Kapitsa, to, and they, of course, changed them and things like that. No, 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 no. It never was discussed in any aspect. Because we have it from a reliable witness who actually wrote the, the documents. Many documents can be written. I was connected with the, with the Secret Service. I was one of policy-making men, especially as Chinese. No, 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 no. I give you my hat. You can cut my hat if you be able to give certain certificate, certain documents that it is so. No, 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 no. Who? Brezhnev, that old fool. All these paralyzed old people. The Soviet past remains a sensitive issue in present-day Russia. But the Chinese certainly took the rumor seriously. That summer of 69, the Chinese leadership issued a directive, prepare for war. It's because of us, precisely because of us, Mao Zedong uh, came to the conclusion that well, it was a great danger coming from the Soviet Union to China, to the whole world, and it was necessary for China to unite with the United States. And that's what our leaders and our officials at that time didn't realize. The Soviet claim to leadership of world communism had now created an alliance between China and the USA against the Soviet Union. Mao invited Henry Kissinger to Beijing for secret talks.
It was a dramatic reversal of decades of bitter hostility between the two countries. To escape their isolation, the Soviets started to seek détente with the West. They invited Nixon to Moscow. Толчет нам дал Генри Киссинджер, когда отправил Никсона в Пекин. Поездка Никсона в Китай, она э, была воспринята очень серьезно в Москве. Если учесть, что к тому времени мы находились в напряженных отношениях как с той, так и с другой стороной, то, конечно, их сближение представлялось э, очень неприятным явлением. So detente began. The US had announced its intention to withdraw from Vietnam. It looked as if a new age of peace was dawning. But the Soviet leaders hadn't given up the idea that justified their power. Shortly after Nixon left Moscow, Fidel Castro arrived. He'd come straight from a tour of Africa, where he'd been planning the next step of the revolutionary enterprise. And he was given every sign by his Soviet patrons of complete trust. I remember that a very big impression on Fidel was that they were connected completely with the conversation of the conversation with Nixon not long before that. Там, в частности, и вьетнамский вопрос, естественно, присутствовал, и другие вопросы. То есть это э, сказало Фиделю о полном доверии, которое оказывает советское руководство ему. The Soviets weren't restraining their Cuban ally. They were encouraging him. Their joint efforts would help scupper detente and start the Soviet Union down its final journey to destruction. But at the time, it all looked so different. Действительно, в 70-е годы складывалось впечатление о том, что силы социализма перевешивают силы империализма, и что вот будущее, как говорится, за социализмом. Такое впечатление складывалось, несомненно. It was a very strange thing. Internationalism, ideas, nobody knows what that means. <coughs> We know only one thing. Everybody demanded our assistance, and when we were in, in a mess, nobody helped us. week at 10 o'clock in the concluding program, Perestroika and the Collapse of the Soviet Union.